আপনার জন্য এবারে প্রশ্ন কোন সুরায় আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান ও জান মালের বিনিময়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে ব্যবসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে ক সুরা তওবা খ সুরা সফ গ সুরা সফাত ঘ সুরা মোহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহ আমি এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বেছে নিচ্ছি খ সুরা সফ সুরা সফ লক করে দিব লক করে দেওয়া হোক খ সুরা সফ আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আপনি উত্তর দিয়েছেন আমরা দেখি যে পবিত্র কোরআনে করিমের বিভিন্ন আয়াতে জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অসংখ্য হাদিস আছে জিহাদ সম্পর্কিত কিন্তু আমাদের সমাজে বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে অনেকেই আছেন যারা জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে মিলিয়ে ফেলছেন আমি এই প্রসঙ্গে আসছি শায়ক আপনার কাছে যে এই যে জিহাদকে অনেকে না জেনে সন্ত্রাসের সাথে মিলিয়ে ফেলছেন আসলে বিষয়টা কি হচ্ছে জিহাদ কি সন্ত্রাস কি এ প্রসঙ্গে যদি আমাদেরকে একটু ধারণা দিতেন جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أبني أتنتا جمعت كارفا في بشوية تيكي تولي دوري چين آج كير جوغي شارا پريثي بي جوڑي أمرا ديخي شب چاي تي مظلوم جي شب دو تي كورنا مونغ سننار شيطان نام هلو جهاد اي شب دو تي پوتي جاتر اكم ابيچار هوئي ارنو كونو شب دير پوتي اتو ابيچار كورا هوئي نا ابن اكهتري أمرا ديخي پرانتي كتا रीतिमत जेहर जे विपरीत अर्थात फसाद ए लिप्त यह फसाद के तरा जेहद चालिए देर अवचेषा ता करा निरपराध मानुष हत्या कर जगह ता बोमा हमला कर जगहते हतो निरपराध अपराधी भलो मंद मुस्लिम अमुसलिम साधारण मानुष जुद्ध लिप्त मानुष जेको मानुष थे एमक शिशु नारी वृद्ध सबधरण मानुष थे ये मानुष के যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত মারার ব্যাপারে রসুল আকাম সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন যুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাদের মধ্যে পর্যন্ত বোমা হামলা করে বা তাদের মধ্যে পর্যন্ত আক্রমণ করে আকস্মিক কোনো হামলা চালিয়ে সেটাকে জেহাদ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই যে জেহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করা ফাসাদকে জেহাদ বলা হচ্ছে এটি হল এ যুগের সবচেয়ে বড় অবিচার জেহাদ শব্দের প্রতি অতএব আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে জেহাদ আল্লাহ সোহাত আল্লাহর মহান বিধান জেহাদকে অস্বীকার করা জেহাদকে তাচ্ছিল্য করা জেহাদকে কোনোভাবে ডিনাই করা এটা একজন মুসলমানের ইমান চলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ কোরআনে করিমে যে বিষয়ে এক নয় বহু আয়াত রয়েছে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের গোটা জীবনের বহু ঘটনা জেহাদের প্রসঙ্গে রয়েছে তিনি নিজে জেহাদ করেছেন জেহাদের নির্দেশ করেছেন নির্দেশনা দিয়েছেন অসংখ্য হাদিস রয়েছে অতএব এ সকল ফাসাদ তথা সন্ত্রাসের ঘটনা দেখে যদি আমরা জেহাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হই তাহলে সেটা আমাদের ইমান হারা হওয়ার কারণ হবে অতএব এ বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত সেই সাথে বলতে চাই যারা সন্ত্রাসকে ফাসাদকে জেহাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন তারা রীতিমতো জেহাদ এবং ফাসাদের মধ্যকার যে পার্থক্য এবং ব্যবধান সেটা বুঝতে অক্ষম মূলত একটি চাকু বা একটি ছুরি এটি কখনো কখনো মানুষের জন্য কল্যাণকর হয় আর এটির ব্যবহার কখনো কখনো মানুষের জন্য অকল্যাণকর হয় এই চাকু বা ছুরি দিয়ে যদি ডাক্তার অপারেশন করেন অথবা কোনো প্রয়োজনীয় কাজে উপকারী কোনো কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে এই চাকুর ব্যবহারকে আমরা ভালোভাবেই দেখব একই সঙ্গে এই একই চাকু দিয়ে যদি 
কোনো মানুষকে হত্যা করা হয় কোনো নিয়ভরত মানুষকে হত্যা করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা অন্যায় হিসাবে দেখব জেহাদ এবং ফাসাদের দৃষ্টান্ত হুবহু এরকমই অর্থাৎ চাকুর বা ছুরির প্রথম ব্যবহারটি হলো জেহাদ আর দ্বিতীয় ব্যবহারটি হলো ফাসাদ রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম যে জেহাদের নির্দেশ আমাদেরকে করেছেন কোরআন যে জেহাদের নির্দেশ করেছে সেই জেহাদ আজ পৃথিবীতে যত জায়গায় জেহাদের নামে বোমা হামলা চলছে অথবা নিরপরাধ মানুষের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের উপাসনালয় হামলা করা হচ্ছে এমন কি মুসলিমদের মসজিদগুলোতে পর্যন্ত একের পরে হামলা করা হচ্ছে এ জাতীয় কোনো হামলাকে শুধু ইসলাম নয় কোনো ধর্মই সমর্থন করে না অতএব এই হামলাগুলো যদি কেউ জেহাদের নাম দিয়ে করে তাহলেই সেটা জেহাদ হবে না এটা সন্ত্রাস আর আমি এখানে বলে রাখতে চাই আমার বিশ্বাস এবং আমার মতো এদেশের তথা সারা বিশ্বের ওলামায় ক্রামের সবচেয়ে বড় অংশের বিশ্বাস হলো যে সমস্ত লোকেরা ইসলামকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু যারা যাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি শুধু বিদ্বেষী আছে এই সকল লোকেরাই ইসলামের লেবাস পরে এবং জেহাদের লেবাস লাগিয়ে এ সকল সন্ত্রাসকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং তাদের একটাই উদ্দেশ্য যাতে করে জেহাদ বদনাম হয় এবং আল্লাহর এই বিধানের প্রতি মানুষ বিতৃষ্ণ হয় স্বয়ং মুসলিমরা এই বিধানকে ঘৃণা করে এই শব্দটি মুখে উচ্চারণ নিতে কার্পণ্য করে এবং দ্বিধা করে এবং এর মাধ্যমে তারা ইমান হারা হয়ে যায় বিধায় আমাদের মুসলিমদের উচিত হবে সাবধান হওয়া সচেতন হওয়া কোনোভাবে জেহাদ এবং সন্ত্রাসকে যেন আমরা না গুলিয়ে ফেলি মনে রাখতে হবে জেহাদ শব্দের প্রতি যদি বিতৃষ্ণা আসে জেহাদের বিধানের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে তাহলে এটা আমাদের ইমান হারা হওয়ার কারণ হবে সেই সঙ্গে কোনো সন্ত্রাসকে যদি আমরা জেহাদ বলি তাহলে জেহাদ শব্দকে শব্দের প্রতি অবিচার করা হবে বিধায় জেহাদ এবং সন্ত্রাসের মধ্যে আমরা পার্থক্য করার চেষ্টা করব সেই সাথে আমি আমার তরুণ তরুণ প্রজন্মের ভাইদেরকে বলবো আজকের পৃথিবীতে অনেকেই জেহাদের আহ্বান করছেন আমরা ওলামায় ক্রাম মেন স্ট্রিম ওলামায় ক্রাম সারা পৃথিবীতে যারা রয়েছেন তাদের কাউকে আমরা দেখি না এই জাতীয় তথাকথিত আইএস সহ যে সমস্ত সংগঠনগুলো জেহাদের কথা বলছে তাদের সাথে সমর্থন দিতে বা তাদেরকে কোনো প্রকার সমর্থন তারা দিয়েছেন এরকম আমরা জানি না অতএব এগুলোকে আমরা সন্ত্রাস হিসাবেই ধরবো কোনোভাবেই এগুলোকে আমরা জেহাদ ধরব না এগুলো আমরা মনে করি ইসলামের শত্রুদের রীতিমতো পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ইসলামকে কালার করার জন্য মুসলিমদেরকে কালার করার জন্য বিধায় আমরা এগুলোকে কোনো অবস্থাতে জেহাদ মনে করব না জেহাদ তখনই হবে যখন সমস্ত ওলামায় ক্রাম বা ওলামায় ক্রামের মেন স্ট্রিম ফতুয়া দিবেন যাহা এখন আমাদের উপর জেহাদ ফরজ হয়েছে এবং জেহাদ ফরজ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেই সকল শর্ত যদি পাওয়া যায় অতএব বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত জেহাদের নামে যে সমস্ত সন্ত্রাস চলছে সেগুলোকে আমরা ঘৃণাবরে প্রত্যাখ্যান করব সেই সাথে আল্লাহ তালার মহান বিধান জেহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা থাকবে আমরা জেহাদি বই বা জেহাদি কাজ বা অমুকে জেহাদি এই টাইপের শব্দগুলো ব্যবহার না করে সে জায়গায় আমরা সন্ত্রাস শব্দ যদি ব্যবহার করি তাহলে কোরআন এবং সুন্নার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিধানের প্রতি কোনো প্রকার অপমান করা তাচ্ছিল্য করা এটা আমাদের দ্বারা হবে না যা আমাদের ইমানকে ধ্বংস করবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে জেহাদ এবং সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য করার তফিক দান করুন জেহাদ ফর্স আর সন্ত্রাস হারাম আল্লাহ তালা এই বিধানটুকু আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ভালোভাবে রপ্ত করার তফিক দান করুন এবং এ সমস্ত ক্ষেত্রে মেন স্ট্রিম ওলামায় ক্রামের গাইডলাইনকে ফলো করার তফিক দান করুন আল্লাহ